大家好，我是陈燕莹，欢迎来到全球大量化哈。今天呢，我邀请到是我们最棒的嘉宾郭正亮老师。大家平安，好，欢迎老师哈。今天来到现场，我们同样是要来聊一聊。其实，在最近有非常多的事件正在如火如荼的进行当中。哎，包括什么？包括呢？下个星期三月五号，美国即将进入超级星期二哦，那个就精彩了。一次十六周，哎，就要开始让大家知道年底的战事可能是一个怎么样的战线。不过呢，在这场选战当中，大家觉得最有可能会影响的是什么？就是现在内外交迫啊。拜登呢，他就受限于。哎，加萨走廊这个事件要怎么样能够让它停歇？俄乌战现在马克龙出来讲话，哎，他要怎么样来表达自己的立场？但是看起来又不能够太软弱。对于中国来说，现在呢，他们的这个驻华大使伯恩斯直接讲了。我们不想要生活在中国人主导之下的世界。哎，这句话讲起来就。好像觉得说，哎、欸，中国怎么了吗？哎、欸，中国呢是一个可敬的对手，但是呢，那个敌我意识是会一直存在的。要先来请教一下老师，你怎么样来看了？因为拜登呢，他现在自己一直在讲，讲说三月四号看起来会停火，哎、欸，其实就快要停火了。苏利文告诉我，很快就要停火了。结果呢，大家实际问到了交战双方，巴勒斯坦这边的讲法是说，嗯，我们觉得应该还有蛮长的一段距离，距离停火。嗯、以色列讲法是。我们真的不知道他那个乐观是基于什么基础、欸，哎，冷冷的给他浇个冷水，给他打个巴掌。但拜登就说快要停火了，他基于什么样的状态啊？拜登在跟外外星人讲话吧？那个事实上，这个跟超级星期二没有关系了。哦，超级星期二，民主党根本还没有初选啊。嗯，是共和党嘛？嗯，共和党本来是三月五号，嗯，可是。目前有传出一些消息，是，就是那个 Nikki k e l l y 很可能会退，已经要，可能要，因为他的大金主科氏兄弟，已经表示不给他钱了。那同时也传出一个消息，嗯，说川普会把他纳为副总统的人选之一。哎、欸，本来川普不愿意，是，那我我猜就是科氏兄弟，搜一下，哎、欸，对对对，所以很可能。很很可能三月五号 ，Nikki Haley 不一定会坚持了。嗯哼，那他如果退了就结束了。嗯，啊，所以不，这个问题是这样了，就是，实际上刚刚也传出一个消息，就是中国外交部会派那个欧亚事务大使，是那个李辉啊，嗯，再去绕一趟，嗯，他要去俄罗斯、乌克兰还有欧盟嘛，啊，法国、德国等等啊。这个完全没看不出条件啦，因为俄乌我认为大概要普京选完吧，他才会有进一步的比较大的攻势啊。嗯哼，那目前还在，因为刚打下阿法啊那个阿瓦迪夫卡嘛，对，所以是在巩固啊，嗯、巩固清理战场，嗯，这也要有一点时间呢、啊，嗯，所以我认为应该会等到普丁普京啊。然后确定连任之后，选完之后再一次，呃，才看他会不会有新的做法了。Uh-huh. 哦、那乌克兰现在真的很难呐、啊，他事实上你给他军力、军军援也没有用，是，因为他主要是缺人呢、啊，所以这个这个并不是给钱、给军备就可以。解决的问题了，就是他东西送进去也要有人使用，啊、前线要有人打仗，对啊，對啊嗯、那。你可以看到他人力事实上面对了很大的问题啦。嗯，这个泽连斯基显然不不诚实了。他说乌克兰死了三点一万，这全世界没有人相信啊。嗯，我我昨天看了美国几个报纸，美国也没有人相信啊、哦。这个搞不好加格林呢啊，这个就是他目前碰到了，你看他的作为嘛，他希望欧洲遣返乌克兰有国防义身份的男生。他算了一算，有六十五万人跑了啊！那这个他要把这个征兵的年龄从二十七岁降到二十五，那引起国内很大的反弹了啊！那你要降年龄，表示你人不够嘛？不然你降年龄干嘛？那当然是因为二十七到四十岁投入打仗的人哦，感觉是全部打光了，所以他是很惨啊。嗯，因为你看那天那个阿阿夫迪夫卡撤军的时候，你看那个那些那些战士的那个看那样子几岁啊？我认为
，我的感觉都是四十五岁以上，那年年纪都很大，嗯，哦，所以我认为乌克兰是卡在这里的，就是，而且欧盟自己也做了民调，对，那认为乌克兰有可能逆转胜的，不到十帕，没错，哦，大概只有瑞典啊，啊，瑞典那个白富佐的啊。大概活在天空中这样，<笑>那认为乌克兰还可以逆转胜有四十二趴，那个就是异想天开了。嗯，那美国共和党你也看到他休会嘛？是。那再开议也三月初了哈。嗯。这个三月初，他第一个问题恐怕也不是乌克兰，而是美国政府关门。<笑>因为他们这几天其实陆续的在开会在瞧，然拜登也请他们来聊啊。可是聊一聊之后，大家就讲说还是卡在。俄乌援乌的法案，你要跟政府的钱绑在一起，双、啊、方就瞧不拢。这瞧不拢，对，瞧不拢啊。那也有几个共和党的，因为他们还是觉得以色列要支持嘛，嗯，所以有人想把那一块抽出来，那抽出来就是要把乌克兰跟台湾的给丢在旁边了、啊，因为九百三十四亿是包括乌克兰六百亿，嗯，以色列大概三百吧，那台湾，台湾它也不是叫台湾，它叫印太地区。印太地区大概四十八亿，嗯，所以因为印太地区人家也不知道你在干嘛啊、哦，所以印太地区跟乌克兰很有可能就不省，嗯哼。那在这种情况之下，你怎么打呢？啊、哦，这个打不下去，你就会看到又有一段那个纠缠时期了，嗯，哦，就是就是你你一直不愿意谈判了、啊，那对俄罗斯来讲，他就耗着啊，嗯哼。因为他有足够的实力跟你打消耗战嘛，是，哦，而且你有四个邦落到人家手里，对不对？嗯，那到时候这个四个邦的 GDP 也算入俄罗斯啊，这个很残忍的事啊。啊，而且我那天看到一个数字，我都快昏倒了。嘿，乌克兰在战前呢、啊，就两千两年前啊，他的人口是四千两百万，啊，那最近有人在。丢出一个数字，嗯，就是乌克兰的人口普查的数字啊。这个人口普查是以他掌握的到了才算的，所以顿巴斯那四个邦不能算了啊。结果乌克兰政府现在掌握了人口只有两千三百三十七万人，砍半了。你看有多多可怕？砍半了，就是意思大概，比如说有八百万跑到欧洲嘛，那三百万跑到俄罗斯嘛，那还有那四个邦的人口，你通通都要处。扣掉啊，那还有死的、伤的，所以这是很惨的情况啊。然后他的 GDP 大概只剩下一千六百亿，这很惨哎、欸。你去想一想，乌克兰啊这么大的一个国家啊，我们台湾的 GDP 接近七千亿美金呢、啊，乌克兰只有一千六百多亿。所以你去想想他这个状况，你怎么打、啊？嗯，你怎么打？你军队？你现在征兵，请问你给人家多少薪水？那不幸往生，你给人家多少抚恤金？啊，很难啊！我坦白说了，这个俄罗斯也死很多人，可是俄罗斯是用高价来让你来当兵，然后也给很高的抚恤金啊。所以，所以怎么样？这个拿破仑讲的没错了，这个战争到最后都是钱的问题啊。嗯，那加沙这个部分。也难在哪里呢？难在以色列自己定不出他的目标，啊，啊，就是怎样叫做打完呐、啊？今天有个最新的目标，说他们发现了那个主要主要的那个首脑，其实躺在地，哎、呃，藏在地底下，然后呢，旁边都是人质，一圈一圈的包围他，有机会把他拿下来，但是人质可能就死伤。然后他们开始在讨论，因为有一个报道出来说他们在讨论如何能够最少的伤亡情况之下，然后把他拿下。但拿下了，然后呢？嗯拿下就表示你打完了吗？哎、欸，他也没这样讲啊。是啊，对啊，那所以怎么样都打完了。那个、嗯那個、纳坦雅胡说什么？他说，既然是斋戒月嘛，那三月十号就结束了啊。三月十号斋戒月结束，如果哈马斯不把全部的人质释放，他就要打拉法。那拉法这个地方本来人口大概只有四十万，那现在挤到一百四十万。所以你几乎可以去想见，他如果打拉法会造成多严重的人道危机嘛？所以现在几乎所有的国家都说你不可以打，因为里面老的小的太多。是啊，那、嗯啊、可是看起来他也是要打，哦嗯、就像你刚刚讲的，就是那个老大还没抓到啊，等等啊，啊
这里大概就会产生两种变数了，就是他如果真的去打拉法、啊，我认为国际恐攻可能会开始。哦，那个画面，因为太惨，不是我讲的是，就是在欧美地区制造恐怖事件嘛。嗯，啊，因为这个实在是太惨了。嗯，那第二个就是埃及了，因为埃及跟以色列下最后的警告，所以你如果打拉法哈、啊。那我一九七五年跟你签的和平的协定就不算，他要撕毁啊。那是什么意思呢？因为一九七五年以埃的和平协定，让埃及把西奈半岛视为非军事区，所以他们有建立 No Fly Zone 啊，啊，比如说战斗机不能够飞进来啦，然后不能够部部署军队啦，那不能设军事基地啦。那如果跟你撕毁的话，那就等于是历史就回到1975年前的状态。那那个时候，埃及就是以色列最大的对手，嗯，就是埃及就要重新驻军嘛。那你以色列恐怕是得不偿失吧？你就上面下面加工。是啊，嗯，不是以前就是真的是这样啊。嗯，那那个时候发生那个战争，就是我们说第应该说第三次了啦，应该第一次是建国嘛，啊。第二次是六日战争，那接下来第三次，第三次就是埃及跟叙利亚围攻以色列啊，一南一北啊。嗯，那你以色列难道要回到当年的局面吗？所以我说，这个东西就是为什么现在王毅要去处理这个俄乌战争。我估计到时候中东地区，我我不知道美国了，美国又要来巡吗？已经去五次了，毫无作用。<笑>上次来好像也没什么想跟他讲话了的那个感觉，没有,沒有用。对、啊，那这个当然就是，就以色列他的战争的目标不明确了，嗯，然后就不知道你要干嘛哦、啊。比如说，你是要打到没有哈马斯，那事实上这一点是做不到的。就你如果战争目标是不可实现啊，嗯，那这个战争就无法停止嘛，啊，那善后方案也要出来啊。结果现在他的方案被美国打脸了，他说我要建立有以色列的屯垦区啊，嗯，这个怎么可能？这没有国家可以接受了啊！可是问题是他内部的力量，就是极右翼也上来了啊。对，那极右翼就有一个党，就是屯垦区产生了。嗯，那他的犹太牧师啊，已经带人说他们要重建加沙市。嗯哼，啊。嗯，那可那个就是以色列人用来建立屯垦区嘛啊，然后他说以色列的屯垦区，巴勒斯坦人不准进来。那那那那所以人家不能回家的意思，啊、那人家去哪呢？对啊，不是啊，你就不能进加沙市，你可以去别的地方啊。哦，因为加沙市基本我家我回不去，加加沙市已经被完全摧毁了、嗯，是啦，现在已经没有家了，现在,現在全部都在南部，没有家了啦。对，他就是说你不能进来，嗯。那加沙是当初会变成加沙地区最大的城市，一定有它的地理条件嘛？是。那现在以色列人看上，他说我们愿意重建加沙市，让它变成科技城啊。我们呃有的以色列人愿意进来经营，可是你巴勒斯坦人不能进来，这个你怎么可能接受？嗯。然后另外就是。美国本来在谈的是说让巴勒斯坦的约旦河西岸的政府进来嘛，对呀，啊，那以色列反对嘛，嗯，以色列说那个是一个无能政府啦，到时候一定是到处都跟哈马斯玩黑白脸啊之类的啊。那听说美国要介入啦，所以美国可能现在听说巴勒斯坦自治政府的总理要换人，嗯，换一个比较觉得有用的，呃，至少比较亲美的啦。嗯啊、哦，可是你你如果是这样，他就是要让以色列放心了、啊，说这个这个总理是我的人这样。可是问题是你搞不好去会被哈马斯暗杀、啊嗯，哈马斯怎么能接受？嗯，那岂不是你美国跟以色列联手搞一个亲美的巴勒斯坦自治政府来接管加沙？这个他怎么可能接受？所以我跟你讲，到时候一定暗杀不断。又是一个腥风血雨，不就是汪精卫嘛？嗯，就等于是美国要找一个巴勒斯坦的汪精卫进来嘛。嗯，那哈马斯怎么可能接受？嗯哼，因为在战前就是哈马斯政府嘛，大家都知道嘛。嗯
那所以这样下去听起来，因为现在其实以色列他们自己要开始做一些地方自治的选举啊，等等等，那些呃民间也有一些压力，比如说他们就也觉得说战争打到现在，那我们的家人还在前线这边来应战，然后确实也有所死伤嘛。那有的人人质他的家属还在里头，他们也想问说你的终极目标是什么？可是问题就是现在没有一个结果，没有一个结论，这一些压力对他来讲。到目前为止都还不可能够钱。你反对纳塔尼亚胡没关系，因为以色列是民主政权啊。是，不然你拿出方案啊，你告诉我你要怎样？纳塔尼亚胡现在有点占这个便宜了。嗯，就是说反反他的人就说我以色列要撤军嘛。嗯，哦、那纳塔尼亚胡就反问你啊，那撤军，哈马斯不会再来打我们吗？你能确保我们永久安全吗？当然是这样啊，就是我们在讲的，就是说，通常一个战争结束。结束不是，不是领撤军就结束了、啊。你要去建立安全的架构啊，哦，比如说俄罗斯，他就说我用现状停火吧，我不会再打了。可是这四个邦呢，我已经吃下来了，我不会撤军。那现在更有底气了，对不对？那美国本来很硬啊，说你先撤军再谈。你美国现在还有这个底气吗？所以你要阿、啊、那个阿布迪夫卡被打掉之后。俄罗斯条件还是一样，我就现况，我不会撤军，要不要结束？哦，所以泽连斯基就去沙特阿拉伯去去去谈了，哦，去谈也没有用啊，因為就跟他说能不能和平啊，能不能有一些方案啊，帮我们再继续瞧瞧看啊。你之前说你很想瞧，你可不可以帮帮忙啊？他哪有那种能力瞧俄罗斯啊？拜托，真的。所<笑>以现在又开始，我跟你讲，又开始是嗯。我讲白了啦，嗯，真的能够瞧的只有美国跟中国啦中國，真的是这样，嗯，美国可以搞定乌克兰啦，那中国可以搞定俄罗斯啦，就是这样，嗯，可是我完全看不到这个迹象，因为最近啊，也有人越来越多研究显示了，我我意外的是看到《华尔街日报》登了这篇这么大的文章啊，他说美国为什么这么爱俄乌战争呢、啊？因为它的获利实在太大了，赚钱啊，不止赚钱。我跟你讲啊，一开始大家看到的都是军工产业了，就是买武器嘛。嗯，那也包括欧洲也买啊，乌克兰也买。那到时候这些钱都可以回到美国上面啊。比如说有人就去算，说大概有百分之六十四趴的军军援呐，实际上会回到回到美国啊。那军工股票也大涨，是啊，这个只是皮毛，是不是？是的。我跟你讲，美国已经逐渐发现，他二零二三年的经济会这么好，跟俄乌战争有绝大的关系。嗯，不是因为军工产业，而是因为俄乌战争的关系，造成欧洲的地缘政治风险大增。啊，所以钱开始回来了，钱外逃。嗯，钱回来了。嗯，钱外逃有两种，两种钱、嗯，一个是不敢投资欧洲股市，是跑到美国股市，是，所以美国股市就一片熔井。还有第二个，你把人家北溪给炸了，所以制造业的龙头德国，它能源成本大涨，所以它没有办法在德国投资啊。嗯，所以大量跑到美国跟中国。你不要以为中国是最大获利者，不是啊。中国如果就俄罗斯的国内市场是最大获利者，哦，因为美欧韩日都不能卖东西嘛，全部撤了。哎，然后这个。民民生工业品的缺口，就是中国的产品大量进去，嗯，这个部分中国是获利没错，对。可是你要从更大的结构看，嗯，德国资本出逃，就是德国企业啦，德国企业不得不对外投资嘛，最大的就是美国啦，那第二才是中国。那如果就完全是资本市场的投资资金呢、啊，那完全都是美国啦，对，都是美国啊，这是第二个、啊，嗯。那第三个就是北约的主导力量增强，那美国啊，美国控制啊，啊，那还有第四个，乌克兰要重建吧？重建，美国贝莱德 （Black Rock） 已经介入了，他跟乌克兰成立了乌克兰发展基金啊。那你这个发展基金要募啊，你要有个底嘛，什么东西？主权债啊。所以一定是乌克兰到时候所有的公用事业全部进来抵押，那这个债就会变成固定收益的基金，比如说欧洲、美国卖得动嘛，当然卖得动啊
，我每年来扣你的水电费啊，怎么会没有？它是一个固定的、固定的收益。嗯、所以我跟你讲的这一堆，通通都是美国人赚到。而且全部都是因为这场战争而衍生出来的获利對對，对，就是这样。没这场战争赚不到的钱。军工产业，嗯，股市的繁荣景，德国企业的外逃，乌克兰的重建，通通都是。然后北约，嗯，通通都是。所以，我那个《华尔街日报》写的文章写的很赤裸裸啊，说大家意外的发现，欧洲的战争最大获利就是美国。他只有写经济了，可是军事也是啊。现在你看，哎、欸，好几年没有搞定的瑞典跟芬兰加入北约，不是搞定了吗？也是因为这场战事。是啊，嗯，呃、北约本来三十一个国家，现在变三十三个啊。对。那芬兰开放六个地方让美军基地进入，以前哪有这种事啊？以前他们也不想加入北约，他也不想跟你在一起。啊啊、现在他请你进来，请你进来、嗯，而且。现在所有的欧洲国家怕嘛，所以就开始对军备做换代的更新。哦，对，大家都在换，通通都是买美国的。以前的那个军事预算没那么高，对，现在纷纷提高，而且是 generational change。嗯，因为他们过去就是太不重视了，那现在科技已经到那边了嘛，所以就通通开始换代啊。比如说 F 1 6突然就变成变成买 F 3 5对，通通都是美国的啊。嗯，那所以你去想一想，就美拜登这边想啊，而且希拉里讲了一个非常残忍的话，这种话大概只有美国人讲得出来。他说：“这对美国多好啊，我们得到战争的好处，我们的人不用去打。”你懂我懂他的意思？你在出命呢、欸？美国没有错，常常在出动。造成各地的战争，可是毕竟是美军打的、啊，这个还不用你打，然后各种好处都是你在主导，多妙啊！所以我跟你讲，这里面获利的团体很多啦。嗯，所以为什么你就觉得俄乌要谈谈判要谈和始终不容易？因为对希拉蕊这种人来讲，他就觉得说乌克兰还可以继续卖命呢、啊，我们继续赚呢、啊。嗯，就是这样啊。那你怎么看马克龙在这个时机点，他突然把所有的人找来，然后登高一呼，我们不能再这样下去了，这样下去会输。我们是不是大家直接进去打？欧洲人最大的特色，欧洲全部不要。我跟你讲，欧洲最大的特色就是吹牛啊，尤其是法国。你现在就看到一个吹牛大王。我跟你讲啊，你这法国人会不会开始已经开始在抗议了？我用数字告诉你，嗯，有人去调查欧洲各国啊。支持乌克兰的花费啊，占各国的 GDP 比重啊，啊，那发现立陶宛跟爱沙尼亚是最高的，是一点五 percent， 啊，他们真的怕，嗯，拉脱在旁边怎么不怕？對對對坐在旁边呢、欸？拉脱维亚也有、嗯、也有一怕，嗯，那排第二的就是北欧国家，啊，北欧国家大概都是零点五左右啊，英国零点三四啊，德国零点四二。德国啊,啊，你知道法国多少吗？嗯，零点二，<笑>真的假的？真的，我是因为它最远，是不是？不是，法国、意大利跟西班牙都是零点二。嗯，可法国每从头到尾，马克龙喊得很用力啊。是啊，你就知道是吹牛大王。好喜欢叫人家开会啊。不，我跟你讲啊，俄乌战争真的直接受到压力的，当然就是东欧跟波罗的海国家嘛。那增加最多的就是波兰，嗯，哦，波兰是不是给乌克兰是自己的国防预算？波兰的国防预算本来占 GDP 的两个 percent， 现在冲到四点二，他怕死了，他很怕俄罗斯。乌克兰现在再来的就是就是变他了，在隔就在隔壁嘛，对啊，不，而且历史上他被瓜分过，对，他下面是罗马尼亚就没有紧张成这样，可是罗马尼亚、匈牙利。也是会紧张啦，因为就是东欧嘛，嗯，所以你乌克兰如果倒了，他俄罗斯的力量就冲出来了嘛，啊，所以我的意思是说，这个有时候你还是要去了解一点经济啦、军事啦。我一直跟你灌输一个概念嘛，我说只有经济跟军事是科学啦，是
这个叫做客观的数据嘛，哎，政治虚虚实实啊，嗯，有吹牛大王一大堆啊，嗯，那坦白讲，美国还没有吹那么多牛啊，因为美国真的支持乌克兰已经投入超过一千亿美金，它的军事部分就有四百四十二亿，那经济的部分有六百亿，这是事实，嗯，啊，那当然美国也得到很多好处了，嗯，啊，所以他愿意丢钱嘛，因为他会回收嘛，啊，那。可是法国就是纯吹牛，非常的明显啊。那德国显然就是这个，因为毕竟这个肖兹是社民党嘛，对，他不是基民党，嗯，实际上基民党跟俄罗斯比较好，就是梅克尔嘛，啊，所以你就看到肖兹连北溪被炸，反应也是无所谓的样子，这个坦白讲是有点丢脸嘛，嗯。那德国现在就乱成一团嘛，这个德国社民党的民调只剩下十四趴，然后这个红蓝绿这个联合政府加起来哦，三个党的民调加起来只有三十四，嗯，所以这个已经是摇摇欲坠的政权了嘛。是，那德国现在就要改选嘛，大概几个月之后，嗯，那你看到欧洲各地极右翼都在崛起，对，为什么？就国家主义高涨嘛，就觉得说，我们有必要再去配合美国吗？这种声音就出现了。嗯。可是问题是，主导的力量不是你们嘛？你想想，法国才零点二百分，你主导个头啊？嗯。啊，美国投入乌克兰战争超过一千亿美元。是。啊，那这个当然也造成他国内的反弹啦。当然。啊，因为你。政府的财政赤字冲到三十四兆，对不对啊？钱都拿去帮别人了，那我们呢？嗯、我跟你讲，一千亿是相当于他国防预算的八分之一，而且眼看未来还是个无底洞啊，还不知道什么时候要结束。是啊，那那你怎么看这这样子的话，年底到底这两件事情，现在看起来拜登就是民调真的很差啦，那到底会影响他选举多少？我讲白了哈，共和党就是希望你在一败涂地啊。就是反正你就继续撑下去嘛。我就得到政权啊。当然当然。可是我变个扣脸了。所以现在卡住了是民主党嘛？对啊，因为民主党是执政者嘛。是。坦白讲，这个利益是你获得最多嘛？我讲白了是这样。所以共和党无所谓啊，他就是反对啊。就是我反对的不一定说我反对以色列了，而是说你怎么会搞成这样啊？你知道我的意思？就说同样的加沙战争。你不用搞到美国变成全世界讨厌的对象嘛？那表示你很糟糕嘛？这个我们叫战争管理啊！啊，就说站在共和党的立场，搞不好以川普来讲，川普就会说：“我第一时间我就去帮忙啦。”是啊，那直接就把哈马斯干掉了。是啊，像你这样打得零零落落，那到现在以色列也不知道怎么办啊。那俄乌战争，川普根本认为不能打嘛，因为俄罗斯太强了嘛。你不是找死吗？所以川普就认为我根本就不会同意乌克兰加入北约啊，所以这个战争是打不起来的嘛。所以他都有话说啦、嗯，所以这个议题真的就是拜登受重伤了，而且眼看，我觉得拜登本来的大概如意算盘，大概就觉得说我大概六月前可以搞定这两场战争嘛。现在已经三月了呢。是啊，是啊，所以。我认为，我认为这个加沙战争，民主党真的这样想啊，他就觉得说，他觉得有机会，你哈马斯哪那么强，我到六月都把你打扁了。嗯，那反正战争到了一定的阶段就该停了吧。反正一定会打不下去嘛，没钱就打不下去嘛。他们想法就是这样。以色列不会缺钱啊。对啊，啊，那其实哈马斯也不会啊，他金主也还是。不，他就要逼你走开了啊，不是钱的问题了，就是叫你。走的就是加沙战争还是有明显的强弱在这里的哦，对了，那至少以色列是属于强的那一边嘛，对啦，那可是俄乌战争强的是俄罗斯嘛，所以你俄乌克兰就变成无底洞嘛，嗯，所以我觉得拜登比较痛苦的是俄乌战争啊，就他虽然到现在为止得到那么多好处，可是你是输方啊，乌克兰没有那么多人命可以再赔了。乌克兰已经死多少人了？如果再加上受伤的、嗯，我认为超过一百万人死伤了
。哦，好，因为已经有很多很多人在 Twitter 啊，在各种地方在讲这个乌克兰的困局了。乌克兰现在的军队的平均年龄四十三岁，嗯，哪有人哪有一个国家打到这样的？啊，那年轻人如果留在国内，还没有被抓去当兵的，都躲在家里啊，不敢出面的、欸，怕被拉夫啊，你知道吧？这多惨啊！那有办法就走了嘛，嗯，用钱买通嘛，嗯，所以前一阵子大概几个月前吧。乌克兰那个征兵，各地的征兵官不是全部都被 f 了吗？啊、哦，对对对，全换，全部贪污嘛。嗯，所以你就知道这个国家已经打成什么样子了。所以这个两个选举，哎，这两场战事势必会影响到拜登的选情啦。那另一个有可能会影响到他选情的是什么？哎，当然就是他未来十年的可敬的对手。中国，哎，来，中国现在呢？你怎么样来看伯恩斯？他是在接受一个美国媒体的访问的时候，他直接的讲，他说呢，中国比当年的苏联更强大。当然、欸，但是他也很直接的讲，我们就是不想活在你们主导的世界之下。啊、那要然后嘞，那要怎么办、嗯？那他现在有办法拼得过吗？因为现在其实不管哪，不了，伯恩斯根本不重要了。对啦，但那个就是一个，就是一个想法跟做法嘛。可是问题是，嗯，你说美国驻。美国驻华大使只有一个意义了，他就是一个收集情报的人了。对了，他们死不上力了。但是现在他从军工业的角度来看，比如说今天最新的嘛，哦，这个就是他们讲说，现在大陆的造船三大指标啊、嗯，都已经是什么第一啊，然后他们自己连修船都没办法修啊。讲、就是、讲这个就是，这个就是很很实际，它的制造就是跟不上。是啦，可是你也没有办法解决啊。这个是没办法解决的，但晶片它本来是零，它现在也说它到几年之内，它就完全二零三零到目前为止，大概就是六五六年的时间，它要从零到百分之二十，他们要全部自己了，而且是高阶晶片，等于说它从制造业的部分看起来非常的，看你怎么定义了，看起来非常衰弱，它现在有可能就是这样让它，包括从军工，然后到科技。他有办法这样直接拉起来吗？他们的力道有这么大吗？美国、啊，美國嗯、美国就是只能够挡中国，让他慢晚发展几年嘛。其实这个已经最明显，半导体制造是一个啦，另外就是人工智能嘛、啊。对，那人工智能连黄仁勋的 NVIDIA 英伟达也感受到压力啊。哦，对，因为华为做出这个。森腾九一零零晶片嘛，啊，那这个黄仁勋自己讲的、啊，相当于他们当年做的 A 一百 ，A 一百就是他三年前的晶片，啊，那你去想一想嘛，比如说张忠谋，我记得张忠谋在二零一二一年的时候讲过一句话，嗯，他说大陆的那个尖端的晶片大概落后台积电五年了，是，对不对？你现在还敢讲这句话吗？比如说，华为 Mate 60 Pro 去年八月二十九号出出出来嘛，对不对？那个时候不是大家都要排队吗？排队就表示它的制造并不稳定嘛。啊，现在已经没有排队了。量产是不是跟上了？本来就表示它的晶片供应不是问题嘛。嗯，对不对？那现在又说，这个《金融时报》自己写的，说华为今年会做出五纳米。那你为什么挡不住？嗯，哎、欸，他没有 EUV 哎、欸，那为什么做得出来？好、哦，那一样嘛，所以他们就会开始讲说，你为什么黄仁勋会怕啊、哦？我觉得黄仁勋这个对自己的预警是有基础的啦，就是说，嗯、呃，华为现在做出了当年三年前的 A 一百，对，那。A 1 0 0之后就开始到 H 1 0 0嘛，是。那 H 1 0 0你认为华为需要三年吗？那如果华为假设啦，在一年多的时间做出 H 1 0 0嗯，好，那就很多东西就会追上你嘛，因为这个基本上是算力啦，就是速度的问题啊，就是其实我讲白了啦，是在 NVIDIA 的英伟达，它那个也不是算是科技很大的革命啦。它主要是算力变快，那一时人家追不上嘛。嗯，实际上它的晶片是七纳米，它也不是先进晶片啊
，是 CPU 才需要用到更高端的晶片 ，GPU 不需要，嗯，大概用到七纳米。那主要是它的它的设计，它的那个机械的设计了，让它可以多功同时并行啊，还有速度变快了，这个都是它的专利，没有错了。就我们这样那个酷达的算算法啊，那可是你不是没有对手啊，因为人家不可能让你这样独享这个市场、啊。嗯，哦，那个 Google 也会介入啊 ，M D 也会介入啊，等等，那只是说差多远、啊。对。那华为，因为它基本上晶片大概只要七纳米就可以做了嘛。嗯。啊，所以人家也做出 A 一百了。那接下来就是有关增加算力的各种方法了，所以你说会差距多远？呃，伯恩斯只是讲出美国政府高层的一些基本看法，而且你还要知道有其他的现象在发生啊。嗯，比如说你都集中在做高阶晶片嘛，对，实际上高阶晶片只占半导体收益大概只有十趴，很少。大部分事实上都用到的是成熟制程啊，那成熟制程，中国大陆可能到了二零二七，就会高达全世界将将近三十 percent， 那到了二零三零，搞不好就接近四十 percent， 因为成熟制程本来就它会做嘛，现在是量的问题啊。那如果中国它占全世界成熟晶片百分之四十的时候，那到时候变成是谁制裁谁都很难讲，因为你的日常用品都要用到成熟制成的晶片了，是，对不对？那这个也有点类似了，比如说他现在汽车，汽车去年出口超过五百万辆，嗯，现在美国也在紧张啊，对啊，因为汽车是一个很大的产业，它供应链非常长啊，现在美国、日本、德国汽车工业都开始紧张了。那尤其是电动车，电动车，那个《金融时报》最近写过一个报告啊，他说没有中国根本不可能，你可以独立做电动车、啊，嗯，不可能的事啊，啊，因为他掌握了太多项目啊，这个有的是提炼啊，有的是矿产啊，那整个电动车电池的生产链，就掌握在他手里啊。韩国也有了，嗯，可是占比不高啊，几乎都在中国手里啊，所以德国第一个认输啊，所以德国现在很多电动车都是中德合作，是哦，就是这样。所以我的意思说，要要要看你从哪个角度看啊，嗯啊，你如果连美国也在叫啊，龙门吊也都是中国的振华振重工啊，嗯，对不对？那你刚刚讲造船，对啊，那你怎么可能这些产业都你自己做呢？嗯。因为当年大家都是根据比较利益啊，来各自生产个别的嘛。那美国相关的产业早就已经外移了，因为他觉得那个东西太辛苦了嘛，然后赚的钱又少，对啊，毛利不高啊，早就跑光了嘛。那现在他又要从头回来这些，不可能嘛，你找不到。我跟你讲啊，嗯，这些人就不是理工科毕业的，像小弟还本来是机械系的，<笑>我就知道这些人他妈讲的白痴话。嗯、我跟你讲，随便的。嗯，请问你有电焊工吗？啊、哦，你传统工业早就没有在玩了嘛，所以你训练的都是练资讯的啦，呃，练电机的啦。你机械系有多少？你知道我的意思？嗯，那这个就好像台湾嘛，我举个台湾的例子，你就听懂了。台湾的裁缝啊，都跑光了。嗯。所以台湾几乎成衣业没有办法量产，很多成衣都必须要委外嘛，大陆做回来啊。比如说西装，我甚至还听到立正杰将军跟我讲啊，他当过当过这个小金小金门的指挥官哦。嗯。他说大陆渔民走私的货品包括西装，你知道吗？哦，有我有听他说什么贵妇会过去那边，就是你把你的量一量之后，你把你的尺寸交给对方啊。对。然后他就在厦门委外制造，然后就帮你把西装拿回来、嗯。而且听说售价相当便宜，大概只有五分之一不到啊。嗯，我这个东西就是一个很现实，里面有裁缝嘛，因为裁缝是一门，就是一个行业。对
。啊，可是呢，随着你的产业集中到别的地方去了，成衣制造就不是你的专长嘛。那不是你的专长，成衣厂就跑走了。嗯，那你当然不会没有裁缝啊。是啊，不然裁缝要干嘛？对不对？这一样的道理嘛。就比如说你要回到造船业，对不对？请问你的焊接工在哪里啊？你那个拆拆船啊、焊接啊，嗯，这种传统工人你怎么培训、啊？你补得上吗？重点是，我认为他根本根本没有那么多啦。啊、哦，而且没有人愿意做了。请问你给我什么薪水嘛？嗯，辛苦。在美国已经有那么多可以赚到更多钱的行业，你怎么可能培训得出这种人力？嗯哼。所以我觉得这个讲这种大话都是。都是对实际的工业制造没有基本的 sense 了，啊，比如说我们说的造船啊，啊，我随便讲一个例子了，为什么中国的汽车出口势不可挡？嗯，因为过去是日本跟德国的汽车业垄断货柜船呢，啊，你根本运不出去，对，所以你即使能够有大量制造制汽车有什么用？你就是租不到货柜船，所有的汽车货货轮都是日本人跟德国人在操作，嗯，结果东中国可以自己做啊，这个如果是一般的国家就垮了啦，嗯，因为他做不出汽车货轮嘛，嗯，美国就做不出来啊，所以啊，美国汽车业就在那边叫啊，啊，然后他的车子就运不出去嘛。那就看到比亚迪就一艘船在旁边，然后就直接开到德国去参加他们的展览、啊。中国大陆最近做的汽车货轮二十四艘，嗯，都是自己做的，所以你怎么跟他玩？然后我再讲另外一个例子，卡达，卡达决定要调高它的天然气生产量啊，因为他知道欧洲缺能源嘛。那卡达比美国更近啊，所以他当然要增加订单嘛。谁帮你做 LNG 船啊？就中国大陆拿到十二艘的订单，嗯、哦，这个就是很现实的事情嘛，嗯，不然你做啊，你去你去做嘛，因为 LNG 船啊，它的利润也不高啊，好、哦、啊，中国大陆就是这样，就是它每一个工业领域，这种比较难的啦，那因为它市场大嘛，嗯。啊，所以他就越来越多这种东西嘛。啊，比如说你说那个前盾机，前盾机现在全世界最大的前盾机在中国啊。嗯，以前是瑞士跟德国啊，那你也被超过啊。所以德国最近就有人在陆续讨论德国啦，就说德国作为工业的超超级强权啊，恐怕已经面临空前危机了。那几乎它所有的领域都被中国挑战，不是只有汽车哦、喔，嗯，还有电机啊、化学啊、工具机啊，一大堆啦，都被挑战了、啊。那有一些根本就已经倒了嘛，韩国，韩国你的造船业、成熟制成的晶片，你第一个都碰到中国对你的挑战啊。是，所以为什么越来越多国家在恨中国就是这样啊？就以前那个恨可能是意识形态上的，嗯，现在是真的会造成你失业，你知道吗？现在是荷包上的，不，不是意识形态，我觉得有人会是真的会失业啊，是啊，啊，所以你看韩国嘛，韩、嗯、国是最明显的啦，还有日本嘛、嗯，日本我前一天看一个数字嘛，日本人现在对中国大陆有好感的只有六趴。哦，我是哎、欸，上上个月看到的是十趴，现在已经剩六趴，已经个数了。那、啊、就是因为他每个产业都被冲击嘛。嗯，那、啊、可是这个就是一个很麻烦的事情。韩国也非常低，韩国很严重哦。韩国不是只有汽车也被冲击了，对，他连半导体，他连那个 OLED 也被冲击。嗯 ，OLED 现在京东方市占率已经到十五趴了。这个就是你一个一个被挑战嘛，造船业也被挑战。嗯，啊，然后汽车业我们刚刚讲手机，手机手机根本就撤出中国市场了。对不对？所以我跟你讲，接下来我跟你保证，嗯，苹果手机、特斯拉一定被冲击，就是这样啊。华为现在也回来了。当然了、嗯，所以你苹果手机会被冲击嘛、嗯？特斯拉也被比亚迪冲击啊，就这样啊。嗯
那所以在这样看下来的话，因为其实哈，我们也看到，就比亚迪它现在已经开始就是推出了高阶啊，然后低阶，它就是整个市场通通占满嘛。啊，本来要坐车的苹果，它现在也说啊，那不然我们就先不要做好了，我们先退出车市，我们不干了啊。原因是因为我们发现这样子基本上就是不符合他们的一些利益的追求嘛。嗯，美国要在法律上也挡不住，因为比亚迪啊，现在就都到墨西哥投资了。是啊，哎、欸，他墨西哥如果设厂之后，但是问题是，那他之后他目前美国好像他还没有让比亚迪进，没有啊。那我如果所有零件都在墨西哥呢，你就没有所谓的中国制造的问题了。没有中国零件啊，全部都是墨西哥制造。是啊，我跟你讲啊，这个就是美国很难处理的问题。为什么呢？因为他创造了墨西哥的就业。创造了墨西哥的收入，墨西哥很欢迎他的。对对对，我跟你讲，墨西哥目前的车啊，有五分之一是从中国进口的。嗯哼，那中国车知道要进去美国车会被挡嘛，所以他们都到墨西哥投资。那到时候他也知道有一些议员会说不能有中国零组件，对，那我就全部都在墨西哥做。我也不去你美国制造，我也不去你那边 assemble， 我就全部都在墨西哥。那就是。每一个零组件都是在墨西哥做的啦，包括组装，然后就是一个墨西哥车要进口美国，顶多我贴墨西哥牌，有没有这样的可能？呃、这当然有可能啊，可能是合资啦。哦，合资。我跟你讲，嗯，这个模式它已经开始了。嗯，俄罗斯啊、哦，是。我跟你讲啊、哦，俄罗斯前八个汽车品牌，嗯，中国占六个，那表面上看都是俄文啊，都是五十五十啊，嗯，他就这样干啊。也给俄罗斯的人面子啊，嗯，可是知道那个车跟在中国看到的车一模一样啊，就是这个意思嘛。我觉得中国大陆已经开始发展出阴影的招数了啦，就你挡我，我你你不要 m a d in China 嘛，那我就绕个弯变成 m a d by China， 那可是 m a d in Mexico。哎 m a d by China， 是啊，对，现在就是这样啊，是哎 m a d by China， 现在就是这样。可是，就法论法，你是用贸易战嘛？贸易战是讲求那个制造地的嘛？生产地，生产地都在墨西哥啊，你能进吗？哎、欸，那这算不算是因为某一些层面来说，他也看到华为他之前的一些问题，我跟你講所以他找一个方式来对。我跟你讲，可以这样解释吗？不，中当然是嘛，因为不，华为比较不一样，他是用科技的性质来进你。对。哦，因为你可能是五 G 嘛、嗯，啊，还有人工智能嘛，嗯，电动车没有被禁啊，嗯、那这个没有什么科技敏感的问题，是啊，所以这个完全是贸易的问题，嗯，啊，那你不要让我中国车直接到你美国卖嘛，而且我现在有一辆车，所有零组件都在墨西哥，组装也在墨西哥，嗯，然后就法律而言，我跟墨西哥成立一个合资厂，嗯，你不能说这叫中资啊，嗯。它是墨西哥当地法律注册的公司啊，所以你怎么进我？那同样的道理，他现在欧洲要进中方补贴的车子，他也去匈牙利盖厂，他也要到意大利盖厂，那所以之后他也没办法挡他，没有办法挡啊，因为现在事实上在德国卖的中低价位的车，很多就是中德合资的车啊，嗯。是让你去看那个，我们说去年中国出口的车啊，是超过五百万辆，对不对？对，你不要以为都是中国做的，也有德国做的，可是它是 made in China， 嗯，是这个意思啊，就是这样，就好像以前我们不是说手机出口 ，iPhone， 嗯 ，iPhone 是 made in China 嘛，对，实际上是富士康做的嘛，是，富士康是台湾人啊，对，可是它的注册叫中资嘛。那美国当然就看到了嘛，嗯、可是美国不会去进苹果嘛，是，对不对？嗯，就是这样嘛。嗯，所以这个是旧法论法。我如果富士康跑去印度，我就变成印资啊。对啊，一样嘛。嗯，所以这是一样的逻辑嘛。嗯，所以我跟你讲，美国看到感到很忧虑，要去阻止啦。哈。那因为汽车产业链非常巨大嘛，所以中国这些公司当然。他也想要经营美国市场啊，因为美国车确实他们市场很大。当然了、啊，美国是，事实上现在最大的汽车市场应该是中国市场
，哦，已经变中国市场了。因为他一年坐车坐三千万辆。而且他们的车真的是跟台湾比起来，台湾人很难想象那个价值。而且他人口太多了。对，啊，嗯，那美国大部分都有车了嘛，嗯，所以他可能会形成很大的中古市场。我讲的是新车啊，是，啊，所以啊，你你如果不让我中国直销美国，那我就绕个弯嘛。我认为美国这场仗挡不住了，嗯哼，为什么呢？因为尤其是电动车啦，因为电动车。中国大陆几乎掌握了整个供应链，每一个供应链它都控制。哦，当然我不是说它独占了，嗯。可是如果我们把它化约到电动车的电池，嗯，因为电池占整个电动车的成本百分之四十那电池的部分，中国几乎都是主导的，每一个环节都是主导的，所以你美国怎么打？那所以这样回过头来看，先前的这些，比如说呃关税的争议啦，贸易战的争议啊，包括现在王文涛他在 WTO 的这个会议上面，他也跟戴奇见面了嘛啊，这里面的一些讲法，还是在关注三零一等等的事件之后的贸易战，有可能是什么样的一个形式？我这个叫做你有对策，你你有政策，我有对策嘛。嗯，就本来设定的是 Made in China， 我要制裁你啊，所以两三千五百亿美元。出口到美国的商品，我平均税是十九点三 percent， 这个就是川普创造的。对，那拜登上来之后不敢调整嘛？对，对不对？那中国大陆就说：“哈，你要这样玩我，是不是？我就给你绕开嘛，我就到墨西哥、到越南、到泰国投资嘛。”之后每个产业都会这样吗？就是会这样。这这个是一个新的模式，就是美国可能会在想出另一个对策。这个再再看吧。可是至少现在 WTO 的体系啊，嗯，它就是不是中国货嘛？是，因为 WTO 以以它的定义来说，没有 WTO 只看生产地啦，对，它没有在算资方是谁啦，你知道吧？啊，你如果要扯到资方是谁，那整个贸易体系就复杂了，复杂了，它不可能这样玩啦、啊，嗯，啊，所以它现在就很苦恼嘛，啊，比如说，呃，抖音啊，抖音就是一个 case， 我们讲 TikTok 啊。TikTok 现在，他就是认为你在科技上有敏感性，是。那结果呢？中国大陆那个字节跳动就把 TikTok 整个在你美国落地嘛？对。伺服器也设在你美国嘛？是。他用了十亿美元，把伺服器转在美国当地哦，啊。所以你说资料还有回流到中国，那你要证明给我看啊？他提不出证据啊。就美国的标准是说。哎呀，他那个字数据都回流到中国，好、哦，你你你你 care 这一点嘛？那我就把伺服器整个迁到美国 ，TikTok 的部分。那你说我现在有从美国再回到中国，你给我证据啊？我已经在你那边了。对，找不到证据。嗯，找不到证据。嗯，所以现在美国对抖音没办法进啊，因为你的理由不成立啊。对，你原来那个理由啊，那一样嘛。嗯，你。川普跟拜登打贸易战的那个根据是生产地嘛？是。那我现在就绕一招啊，跟你绕到墨西哥，绕到越南，绕到泰国啊，看你怎么办。对，你说我中国抢你的工作啊，没关系，我就绕到其他地方，不然你去跟其他地方讲嘛、啊。你说墨西哥人抢你的工作啊？不好意思啊，嗯、那些都是美国所讲的有案外包啊，<笑>那些都是你要经营的朋友啊，好朋友啊，是啊小老弟啊，是啊。<笑>所以，小老弟赚一点怎么了吗？拜登怎么可能去制裁越南？嗯，那他表面上都是越南越南越南公司啊，那越南政府就会叫啊。这个事实上跟中国不是一样吗？中国出口的十大公司有六家是台商哎、欸，可是没有人会这样看。嗯，对美国来讲，你就是中资嘛，因为你在中国注册嘛，你知道我意思？他不会去管你是不是台湾呐。你知道吧？可是你说这个会不会联动到经济的本质？当然会。对，所以我们就跟中国大陆产生了一个三角贸易链嘛，就是中国的一些公司就会回来台湾买零组件嘛。那、啊、这个环节断不了啊，那不是一样吗？所以经济的复杂性跟经济特别的地方就在这里。至少你根据 WTO 那套法律架构，你要来制裁墨西哥是制裁不到的啦。当然了、啊，就是这样嘛。然后这个就变成另一波，哎，如果从
之后，哦，贸易战从川普时代到现在，已经过了这么多年头了。然后呢，之后如果川普再回来，我不知道他会变成怎么样的一个态势，因为我觉得川普的脑子也是非常生意脑。不，可是问题是、嗯、那个法架构你动不了嘛？对啦，所以川普在那边叫叫叫说，我还要提高关税到六十趴。哎，对不起，你都是真的 Made in China。对啊，不然你你对 Made in Mexico， 你去查一下他的老板吧。你没有办法这样做了，就那个弄的话，那个长臂会长臂到，而且受伤也都会受伤。最重的会是墨西哥，对，不是中国，对，因为中国好那个公司被你制裁吧，他可以在外移啊。受伤最重的一定是墨西哥啦，因为那些人的工作就不对对对，还有不止啊，还有产值啊，会产生的消费能量啊，等等等啊，嗯，那那些刚好就是你美国要有案外包的国家，不就是你的朋友吗？你要帮助他，我比你更会帮助他。是啊，真的就是这样、啊。<笑>看是你给他的钱多，还是我给他的钱多？欸、目前就是这样。<笑>来比赛，就是说你美国要搞有案外包，那我支持你啊，我都把我的企业转到那边，跟着大哥转。所以为什么中国内部的失业会变变变严重？嗯，它的消费力道会减弱嗯，这是可以理解的嘛。就说中国去年的经济就碰到一些瓶颈，对，因为他的企业真的有外移啊。那接下来我就想要问一下亮哥怎么样来看，因为下个星期哦，两会即将要进行，大家都在讲今年的两会出现了两个新的词啦，就高质量发展还有新质生产力。然后呢，大家说其实不管是这两个词怎么样去解释它，大家想知道的是到底经济能不能变好、维稳？那社会要经济好，大家会比较安定。你怎么样来看，在两会又会有什么焦点的聚焦？不啦，我认为这个只能够中国大陆调整它的生产体系之后，只能寄望它自己的产业革命啊。就好比说，以前哪有这么大的汽车工业？嗯，以前哪有那么大的航天的 C 九幺九工业？对，这个都会产生很大的就业了。啊，这个没有别的办法啊,啊，就是说你自己要站起来啊，呃，人工智能。那各种这个半导体晶片，这个都会制造就业的、啊。嗯，那、啊、可是因为你有一些比较低端的，要因应美国的贸易战嘛，那你都迁走了嘛。你要么迁到墨西哥、越南、呃、印尼、泰国，哎、欸，其实出去的钱也不少哎、欸。我认为出去的钱一两千亿跑不掉了。哦、啊，可是你是没有办法，因为美国要打这样的战争嘛，就贸易战。所以你只好散嘛，那用一个更大的局嘛，啊，那结果当然就造成了中国的对外的 FDI 大增嘛，嗯，然后中国的作为贸易最大伙伴，变成一百四十一个嘛，很多国家变成跟他变成贸易的金额大增嘛，因为领主间要过去啊，啊，所以我我是觉得啦，就是美国这个会。就就你继续衍生衍生衍生，那难道你要追本溯源吗？说中国的原料也不能进口，不可能做到这个程度吧？比如说墨西哥啦，嗯，嗯墨西哥它有一些零组件，可能中国就落地生产了，嗯，可是它还是要买一些中国的东西啊，哦，比如说电缆线，你总要还是从中国买的、啊，那螺丝啊。你总不能连螺丝都进吧？嗯，哦，所以，所以我的意思是说，那这个当然就会增加他跟墨西哥的贸易额嘛，是，这是必然的嘛。那表示你川普搞了半天，你反而是使得中国更分散它整个生产布局嘛？嗯，那你认为这样中国是变强了还是变弱了？但是啊，内部的问题呢？因为内部的这个内循环，他们感觉内循环只能够靠新的产业来克服，是新的产业。比如说汽车啊，嗯，还有你的服务业啊，因为中国大陆的服务业相对品质算比较差啊，你自己要革新啊，还有人工智能可能会产生一些新的行业啊，这个我不知道啊。嗯哼，我的意思说，这个只能够寄望于你的经济体系产生新的创新的力量啊，就新的契机，然后让它有新的一个出头的机会。当然是啊，不然你那些失业的人怎么办？对。所以你看，他最近不是一大堆快递吗？你到中国的快递，在这个疫情期间。
大到什么程度吗？嗯，有人说可能有两三千万人呢、欸，在做这个行业。对啊，嗯，那不就是这样来的？嗯哼，不然他失业有多严重？嗯，因为你想一想嘛，本来做衣服的、外衣的。呃，零组件外移的，而且很多其实它是比较属于人工人力上面的，是啊、是它不是那么高，就是劳力密集嘛。对，所以劳力密集，你没有办法一下转移到别的行业嘛。嗯，那最容易吸收的就是服务业嘛。嗯哼，因为服务业的门槛比较低嘛，那如果稍微有一点技术就比较难嘛。所以我说这个就会变成，你只能够说，那你说经济会不会好转？我说会了。可是速度会蛮慢的啦，嗯，就你我总我只能这样讲啊，就说它不会崩溃啦，你你讲到崩溃那就太太胡说了啦，嗯，啊，这就慢慢的慢慢的，他在克服美国给他的压力啦，然后他就会调整，那调整的过程有人会下岗嘛，那下岗之后就会要重新找就业嘛，对，就是这样。就是可能会真的不只是全球的盘局，他们内部的这个内循环的盘局也会盘出一个新的局。我认为至少要五年了、啊。五年，那真的就是内经济的那个盘的过程。嗯，不，你去想一想它的房地产嘛。哦，对，现在房地产也是一个大量雇用的行业啊。是是,是。那你现在也是很惨啊。嗯。而且房地产有大量的中高阶的干部，他们都是很有消费能力的。那当他们也失业。那当然就会联动到很多高消费的产业了，就是这样。嗯好，所以这一波呢，到底在这次的两会当中，当然是大家知道了，已经二零二四，目前应该就是保五嘛。可是问题是，大家希望能够知道，就是到底在这一个年，哎、欸，这一次的两会能不能明确的告诉大家，现在政府的方向会是什么？那有没有出台一些什么样新的政策？大家希望能够看到，就是。走下去的希望啦，因为现在有些人可能他觉得他经寄望于经济，但是经济呢，这好像有一点无力感。啊、那如何让这个无力感消失，让大家呢重新有活力、啊？无力感是全球性的、啊。对啦，全球性，你也不要以为欧洲好到哪里啊。欧洲金拜啊，欧洲金拜能够有五是很厉害的啦，哎、啊啊，能够有五很厉害。但是问题是呢，大家对他的期望可能会更深。到底要怎么样来看？下个星期呢是这个大陆的两会，那当然我们下个星期的全球大量化同样呢会是在中午的。礼拜四中午十二点半线上跟大家见面，下个星期我们再请请亮哥，好，帮我们解析一下。今天非常谢谢亮哥，也感谢大家，我们下星期再见，拜拜。